今集去文人墨客最爱嘅温泉乡叹铁板烧，行埋温泉街买手信兼打卡。去完牙谷寺同工藝村之後，就翻翻去嘉好温泉站啦。咁上集就講到啦，呢度嘅温泉鄉每逢秋冬季都有蟹宴噶，同埋啲温泉旅館咧，佢哋自己會有自家 shuttle bus 嘅，喺車站度免費接送。車站南面嘅出口出面咧就已經有個等候區。攞先見。嗯 ，yes。我哋嘅 shuttle bus 咧就停咗喺南口。嘅呢一度，我哋架车劲靓啊！<笑>我隔篱呢一架车咧，系我之前都想 book 嘅酒店啊，佢叫叶道利，佢位于山代温泉比较新型嘅旅馆。嗰阵时一泊二食咧，只系万八 y e 咋。上集都有介绍过嘉贺有四个温泉噶，我今次揀嘅山中温泉咧，其实附近系几多打卡位，而且仲有一条好长嘅温泉街添。咁、这、呢个区咧，秋天有红叶，夏天咧仲有穿藏料理嘅、哦。二十分钟就到温泉酒店啦。呢间酒店咧就叫吉祥 Yamanaka其实我睇晒呢一区所有嘅酒店噶啦，附近好多靓嘅新开嘅酒店，但系我中意呢度咧，就系佢嗰种嘉贺嘅日式传统华丽感啊！太耐冇去日本旅行啊，我就系想要呢一种感觉。佢 location 好好，好近咧，佢今集嘅嗰个巴士站，佢巴士班次又密啦，加埋咧嘢食个 menu 咧系咁多间之中最好嘅。加上咧有啲嘢咧，佢系其他酒店冇噶，所以我都毫不犹豫地揀咗呢一间啊。咁啊，价钱唔开，顾住先，你哋估下几多钱呢？我今次嘅系一人住宿 package 啊，咁间房咧冇其他房咁靓嘅，你可以睇翻官网嘅相，咁其他房型咧其实系靓好多嘅。其实我哋呢啲一个人嘅旅行咧，要揀一啲酒店有一人旅行嘅 plan 咧，系几困难嘅。咁呢度就有，不过咧间房咧就唔系嗰只好传统日式嗰只榻榻米嗰只啦，咁就同普通嘅酒店房差唔多。咁啊冇办法噶啦，我哋呢啲一人嘅旅行咧，通常唔会俾啲靓房噶，亦都冇一啲靓房。如果有嘅话，那个价钱亦都系非常之贵嘅。咁浴室個 condition 係冇咁好噶啦，咁都係啲普通嘅 uni bath 咁樣啦，咁啊都唔會 expect 會喺度沖涼嘅啦，講真。啱啱打開個櫃啦，其實已經見到咧有嗰啲啊外套啦，咁我哋啱啱喺下面揀咗浴衣啦，咁另外佢仲有一對咧，啲啲，哎呀，日本劇啊，好靚啊！每间温泉酒店都会有啲基本嘅浴衣啦，但系咧，其实呢度仲有提供一啲靓啲嘅浴衣嘅、哦。咁我 check in 咗之后咧，职员已经即刻带我去拣噶啦。近年嗰日判断一间温泉旅馆嘅质素嘅时候啦，我比较中意用浴衣做准则啊，因为好嘅旅馆咧系绝对会注重埋呢一啲细节噶。而呢间咧更加唔使讲，你睇到佢啲比较传统嘅风格，又有一啲现代新式嘅风格都有。一件精美嘅浴衣就可以令到你成个住宿体验提升咗，而平时嘅浴衣咧就唔会有啲咁大个、咁实净嘅腰带同埋蝴蝶结噶，仲有袜啊、木屐啊、袋仔咁样，都唔系出面嗰啲平嘅货色嚟噶，呢啲都几反映到一间温泉嘅待客态度嘅。我就好中意啦，如果唔系咁冻咧，我实着住佢出去行温泉街啊！咁啊，但系佢最正咧，就系佢个温泉同埋佢啲嘢食啊嘛。咁啊，其实
瞓一晚，我又觉得冇乜所谓嘅。除咗一般嘅怀石料理之外，呢度最正咧就系有铁板烧餐厅啦。当日师傅只系 serve 我一位客人，而全场咧只系得两台客嘅啫。哇，好期待！今晚就系食佢啦。呢一只蟹咧，其实系嘉能蟹嚟噶。我之后喺今集见到嘅价钱咧，系成三万几 y e 一只噶。仲生勾勾噶佢，佢瞓紧好啊。耶！咁净系见到啱啱嗰只蟹，诶、呃，我都已经觉得值回票价啦。呢只蟹咧会整一个五食噶，咁啊包括有啊蟹刺身啦、烧蟹啦，仲有蟹汤啦，仲有夹螺烧，咁仲有咧香双蟹嘅，咁其实仲有其他食材，例如黑毛和牛啊，同埋啊刺身啊，仲有加贺嘅野菜咁样，其实我都觉得系呢个 set 系非常之饱。<笑> Cheers， 饮杯先。呢、這个头盘嗰个都。個陣容同埋個樣都好精緻喎。咁前菜咧採用咗當做嘅海鮮，咁係一個西式嘅做法嚟㗎。咁佢擺盤啊非常之搶眼啦，望落去已經令人食指大動啊啦。呢個用呼碗裝住嘅前菜都真係幾得意嘅。佢個食物醬汁咧，我覺得佢調製得幾用心嘅。咁每一種嘅小前菜咧，個味道都好有層次嘅喎。平時我係好期待食刺身嘅，但係呢個 moment 咧，呢啲刺身已經滿足唔到我啦。睇下隔離只蟹腳。其實啲刺身都新鮮嘅，都好食嘅，但係個蟹腳真係一絕啊！下脚都系做咗冰花嘅，食落去都系好鲜甜，好好味。我呢头都未食完啦，我仲开紧 live 同大家 share 紧我当时嘅感受嘅时候咧，已经见到师傅准备紧我其他嘅蟹肉嘅部分啦。我哋今次食嘅蟹宴咧，讲到明系嘉能蟹啊。咁嘉能蟹就系指嘉贺能登地区，亦即系石川县内部和嘅从业牌啦。咁有啲温泉旅館咧係冇註明嘅，淨係寫住蟹嘅啫。咁佢哋可能咧係用其他地區嘅蟹去代替嘅，好多咧都係限量嘅，所以記得要早啲訂啊！呢、這個 package 咧，好似出咗好短時間就已經冇咗噶啦。其他地區嘅從業牌咧蟹味冇咁濃，蟹膏亦都冇咁多，加上遠距離咁運過嚟咧，就唔似月前蟹加能蟹咁新鮮捕獲啊！咁啊味道同價錢上亦都會大打折扣嘅。而嘉能蟹同月前蟹都一樣啦，係呢一區嘅名蟹，佢哋同樣都會有個牌仔標示翻佢出產地區噶。好香啊！好食到唔想講嘢啦，已經。咁，我問佢邊只蟹好食啲啊？魚前蟹定係嘉能蟹？啱啱師傅話其實兩隻蟹咧，魚前蟹同埋嘉能蟹都係同一隻品種啊，都係從業蟹嚟，只不過出產嘅地方唔同。咁啊，我諗其實一般人咧比較難食到嗰個分別喺邊。我自己都唔係，暫時都唔好食得出，所以其實可能不值唔夠嘅話咧。其实嘉能蟹都系一样咁好食，系咪个蟹盖咧系上天堂嘅？而家试埋个蟹盖就可能比较到个分别啦。蟹汤啊！好好用啊呢个蟹汤。呢、这个汤好特别啊！正当我以为佢蟹汤之际咧，佢有阵浓浓嘅蔬菜味之余啦，有蟹嘅鲜甜，仲有阵海鲜味嘅。咁除咗原来咧，佢除咗有、呃、一啲青口，仲加咗一只鱼喺度。事后问师傅先知，原来佢系敦贺嘅名产之一金雕。呢、这个汤我剩翻少少啦，咁就配埋呢个啲蟹肉。哇，甜上加甜啊，黐线好食！个汤真系不得了。今次食鲍鱼咧，师傅话俾啲特别嘢我试下
Apa orang tu? Ki? 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 Oh, wati bau yu kenga. Oh, ini hoo hoo sak oh ya. 個鮑魚佢煮得好軟淋淋咯，同埋我第一次試鮑魚嘅牙咯，佢係特別切開嚟煮嘅，好有咬口，好得意啊！不過我就略嫌一個醬有啲冚過咗個鮑魚味啊，太濃啦。其實我前面煮緊嘅一直係呢位老師傅，一棍包曬成個吧台哦！<笑>我自己，我已經有出成飽咯，但係我仲有好多樣嘢未食啊，點算啊？ Uh, 之後咧陣間咧，我哋就會食咗呢個蟹腳啦，我哋將個蟹腳攬落去個蟹蓋嗰度嘅，佢仲未，佢仲未搏搏搏搏搏啊！其實月前蟹我琴日都應該係咁食噶，我早啊，我諗翻起。即係夜晚有少少心心不憤啦，不過 anyway 今日都可以食到一隻好唔錯嘅 ，OK？ Maybe OK。Maybe OK <笑>。好啦，試下先。啱啱我又開住 live 啊，又又又同大家傾緊偈咁食，真係從來都冇試過咁樣食蟹啊！你哋有冇人試過咁樣食啊？我呢个食法咧真系一试难忘啊！我决定以后每年冬季咧，我都会翻翻嚟食蟹嘅。咁系敦贺食嘅月前蟹嘅蟹膏咧，比较绿色啲嘅。咁呢只嘉能蟹嘅蟹膏咧，就系比较黄色嘅偏。唔知系咪因为佢喺唔同海域食嘅嘢有啲唔一样啦，所以个颜色都有啲唔同。唔知系咪因为咁啦？其实月前蟹嗰个蟹膏真系鲜甜好多嘅。不过咁样食咧都真系非常正噶，已经冇得再挑剔啦。做完沙煲沙煲之后咧，记得啊，将蟹盖嘅膏咧都食埋落肚啊。最后一道菜咧就系黑毛和牛啦，咁仲有啲烧野菜嘅，啲野菜烧得好好食嘅，都仲系好 juicy 啦，同埋几鲜甜。都夹住菜嘅一个牛肉啦，黑毛和牛薄切啦。咁就可以點一點呢、這個，唔知係煮嘅問題，定係食材本身嘅問題啦。咁啲牛肉咧，煮咗出嚟咧係幾碎濕濕咁樣嘅。我依家仲有隻，我仲有隻蟹等住我，嗰只係香雙蟹。香雙蟹好細隻嘅啫，應該我食到嘅，我相信。倒曬啲香雙蟹，你成家大細，連啲蟹肉都倒埋落去。呜、哦，不不不，好正啊！咁我哋誒、呃、師傅啱啱話咧，我哋可以食咗呢個先啦，然後再將呢一個咧倒落去呢一個度食嘅。好香，好香啊！佢係香蒜啊，炒飯入邊充滿住啲蟹肉啊，同埋啲蟹子仲有啲蒜蓉香。哦，呢、这個飯好得喎，呢、这個飯點形容成口都係香氣啊！我之後會喺個鼻度噴翻出嚟嗰只啊，好好正啊！另外就係茶漬飯呢一個食法啦。咁本身呢個飯咧個香氣比較濃烈啊，我覺得加咗茶之後，反而冚過咗佢啲味，冇咁好食嘅。我覺得今餐咧有兩樣嘢係特別出色嘅，因為嗰個沙布沙布沙布沙布係黐線好食。之后另外呢个饭，呢、这个饭好香好香好香，唔够其他嘢都好好食。如果你话真系要拣样咧，系比较冇咁出色嘅咧，就系、是、一定系和牛啊。即系和牛可能真系唔系呢一度嘅好出名嘅嘢，咁嗰啲海鲜真系一绝啊。最后就系甜品啦，咁我样样都试咗少少啦，咁都系正常嘢啦，我就冇咩特别。一餐咁好食嘅铁板烧，再加埋房，再加埋咁正嘅温泉
，大家估下幾多錢？正常啊嚇，我覺得喺出面咧，起碼就六萬 y e 嘅，但係我今次 book 咧四萬七千 y e 啫，包曬啦已經所有嘢。不過當然你話間房就唔會出色。我覺得淨係食呢一餐啊，已經夠砌啦，係咪啊？好多食咩蟹度落嗰啲啊，真係！我想講啊，今次呢個旅行咧，真係好多謝 Frankie 嘅鼎力支持啊！<笑> Frankie 真係一個好老公嚟嘅，因為佢咧就誒、嗯、幫我照顧屋企啲貓貓啊，等我可以全心全意去放鬆，佢都知道我等咗呢一日好耐。食完嘢去翻一楼嗰度，咁一楼咧其实呢边都有几多活动进行噶。有少少可惜嘅就系啱啱餐饭食得太耐啦，得翻十五分钟时间就已经非常之赶啦。就出边系有一啲日本非常之传统嘅表演啦，咁我就 miss 咗。我只可以听到最后嗰一分钟啊，诶、呃，都觉得几可惜嘅。另外我都有去大浴场度浸温泉嘅，咁山中温泉咧，自古以嚟已经有好多文人墨客中意嚟噶啦。而呢一间温泉旅馆咧，仲有一个可以眺望到溪流嘅露天温泉添。我浸嘅时候仲系包场状态噶。可惜呢几日咧就唔够冻，冇雪啊。如果唔系飘住雪浸嘅话咧，会更加有 feel 噶。咁呢度同出边好多好好嘅温泉都一样。夜晚咧系有个小食时间，咁有啲有拉面，而呢度咧就有甜品啊，有布丁，一就浸完一个温泉，再食啲冻冰冰同甜爷爷嘅嘢咧，系好开心。嗯，我都都有好多饮品啊，可以饮浸噶。咁其实咧，啱啱 check in 嗰阵时，六点之前咧系有一个诶饮、呃、品嘅时间。咁大家就可以饮啲 cocktail 啊、mocktail 之类嘅，都系好开心啊！早晨啦、啊，呢日会搭车翻金泽，咁啊特登早啲起身食早餐啦，阵间出去行下噶。呢度早餐系半自助形式嘅，咁有啲系可以出去攞嘅。我依家啱啱起咗身啦，咁就素颜紧啦，唔好介意吓，请勿视我。诶、呃，咁就呢度啲嘢食啦。咁今朝嘅早餐真系非常之丰富。嗯，我哋试过咁啊，一个木箱咁样上咯。咁前菜都非常之精致噶。我又将啲明太子捞咗落去呢个石川县产嘅百万谷，整成好似粥咁嘅嘢嗰度。咁百万谷咧，佢啲米粒系好大，同埋佢系好有烟韧度嘅，好好食啊！我觉得。咁前菜做得几精致嘅，样样味道都唔错嘅。不过最中意都系呢个玉子烧啊，佢系加咗坐蟹嘅高汤整成嘅。一个碟鱼西京烧，真系非常之好食啊！留意到餐厅嘅器具咧，系用咗九谷烧噶，望落系几精美嘅。最后系鱼落作为甜品，同埋加少水果作为结尾。快乐嘅时光过得特别快，又系时候要走啦。临走之前唔舍得啊！食几大都就埋个粥汤先走。一边浸嘅时候咧，其实仲可以眺望到出边溪流嘅景色噶。呢条溪流咧就系呢度嘅著名景点學仙溪。平时有温泉旅馆咧，真系好少买嘢嘅。但系今次咧呢一间旅馆入边嘅纪念品店咧，真系有好多特别精致。佢精选咗唔同种类嘅工艺品，包括山中漆器啊、能登岛嘅玻璃、金泽朴一出品嘅工艺品，同埋轮岛图、山中图等等。呢一啲就算买翻屋企放喺度啊，都非常之赏心悦目。所以我都买咗几个翻去。我再买咧，应该会破产噶啦，唔好再买啦。
啱啱食完嘢，化完妝啦，就諗住出去温泉街嗰度行下。但係咧，一天氣唔係太好啊，落緊雨啊，一嚟有啲凍啦，二嚟都幾困難啊，揸住把遮。但系周围啲景色咧真系好靓噶，我估唔到依家呢个天气咧仲有红叶咯。早晨啊，猫猫，猫猫，我好似吓亲佢啦，好得意啊！佢好圆滚滚嘅。山中温泉个环境几得意嘅，因为喺山上面啦，周围好多树，咁加上有啲雾气等等，一种与世隔绝嘅感觉啦，系一个放松心情嘅好地方。山中温泉啦，呢一边咧沿住乐仙溪咧系有几条桥噶，呢几条桥咧都几有特色噶，我哋阵间可以去打卡。中间主要干道谷之汤打后去释出桥段咧，都系叫做热气街道嘅。呢度开汤已经有千三年嘅，所以行起上嚟咧会有古色古香嘅感觉。最后可以行翻去旅馆啦，攞行李之后再搭巴士咁去金泽嘅。哈谷桥系一千和十年起嘅石桥，咁啊有住大正时代嘅浪漫风格噶。咁哈谷桥嘅对面咧就系花子啦，呢一间咧都系非常之人气嘅温泉旅馆嚟噶。我以为今日系冇雾雨啦，点知落雨落到黐咗线。好彩沿途啦都有唔少铺头啊，佢系专系买啲手工艺品啊，入去睇一睇之余咧，仲可以避雨啊。都好靓，我见到佢啲嘢全部都好靓啊！呢间啲碗咧都系好特别嘅，即系比较现代化少少。佢出面系、呃、有啲颜色啊涂料啦，咁入面就系纯木咁样嘅。咁个样都几 modern 啊，好得意啊！我上集讲嘅周游巴士 Camp Bus 喺山中温泉嘅其中一个落客点咧，就系谷之汤啦。好多音乐，好多日本嘅传统音乐。啊，冇咗啦，冇咗咯。山中温泉开汤已经有一千三百年嘅历史噶啦，而谷之汤就系呢度嘅总汤。如果冇乜时间 stay 一日嘅话，不妨喺呢一度嘅谷之汤浸一浸温泉啦。呢、这个系饮泉嚟嘅喎，竟然仲可以。粥汤，呢度有观光专用嘅停车场啦，亦都有观光岸内所。咁隔篱嘅山中，再除咗一个观光岸内所之外咧，佢仲系一个表演场地嚟噶。咁每逢礼拜六日同假期咧，都会有日本传统嘅歌舞表演嘅。我本身咧就谂住睇温泉旅馆入面嘅表演啦，所以我就冇去到呢一度啊。入面除咗一啲表演嘅资料啊，其实都有卖一啲土产嘅。冇记错咧，呢度系可以 keep 行李嘅添。日本知名嘅排居诗人松尾芭蕉曾经造访过山中温泉，而且赞呢一度咧系日本最正嘅温泉嚟嘅，甚至仲写咗一首排句去赞美佢添。
。呢、這個温泉街咧，其實係好寧靜，好少人嘅，行得好舒服。但係周圍兩邊咧，又有非常之多工藝品店啊！我對呢對鋪頭係最冇抵抗力噶啦，行多幾間真係爭啲破產啊！呢度佢有啲好靚嘅便當盒啊，同埋咧好輕噶，即系唔會覺得佢係一個木造嘅嘢咯。望落去係好似有啲膠嘅感覺咁，但係真係好輕，好靚啊！呢度好多鋪頭咧都係職人嘅家族去傳承落嚟噶，入邊啲工藝品咧睇到嘆為觀止，每一間都有自己嘅特色噶。呢、这個又係呢一邊著名嘅尋金工藝啦，佢叫無雕。我再買落去，我應該感受到我會破產啊！破產嘅節奏。嗯、我發現呢度咧係唔可以每一間鋪頭入去啊，會死啊，會破產嘅，因為呢度啲嘢實在太靚啦，樣樣都好想買咯。仲有兩條橋咧，我想睇嘅，所以都要嗱諗行到過去，如果唔係陣間又落翻雨，個天都係黑曬嘅，仲係。咦，見到，見到啦，前面啊有條粉紅色嘅橋啊！你估唔到今日呢條橋整緊喎，上唔到去睇添。不幸地呢條橋我哋就上唔到去睇啦，因為整緊啊。其實呢條橋咧係好得意啊，佢係一條咧柳紋嘅橋。佢叫做翻花醒橋個名。另外呢一間咧就係吉祥亭佢哋一個集團翁嘅旅館啦。咁我都想住呢一間嘅，但係咧呢一間冇曬啦，好快已經枯曬啦。越嚟越大雨啊，去到呢個路口嗰度咧，分叉路咧，轉落去。呢條橋咧係由全柏木打造噶，咁叫做色摔橋。關色摔咩事呢？因為呢條橋比較細啊，而且落雨咧都幾跣腳噶。咁有個警示牌咧寫住行路危，因為行路危嘅日文發音啦同色摔係好似噶，所以當地人咧就叫呢條橋做色摔橋啦。雖然呢日都幾大雨噶，咁但係附近個景色咧真係好靚啊，所以我都想等啲雨勢少少，咁我就影得陣相咧，我先走嘅。翻翻。温泉街先见到，原来以前嘅山中温泉曾经嘅超和龙年间发生过一场大火。咁当时咧一千二百户当中咧系有八百户受到波及噶。不过好彩后期经过复兴之后，终于重建翻呢个咁可爱、咁靓嘅温泉街啦。温泉街咧入边仲有好多特色嘅酒造啦、小食店，大家可以慢慢发掘一下。翻翻旅馆拎行李之后咧，就喺附近嘅餐厅度食嘢啦。依家系又冻又饿，又饥寒交迫，个头又湿晒。唔系啱啱系因为太大雨啦，所以都避咗一阵雨啊，所以咧成个行程有少 delay。咁我本身想食间好啲嘅餐厅嘅，咁但系冇办法啦，因为太赶啦。咁我依家喺巴士站嘅隔篱啦，咁又有另外一间餐厅就系食。啲梳把烏冬嘅，我見到佢呢度有個都好似幾特別，我未見過嘅，係鍋燒嘅烏冬啊，咁我都想試下。咁呢一個就係啱啱嘅，呜、哦、咁大包兜嘅，我應該食唔曬喎。咁啊喺日本咧，我就最中意食烏冬啦。咁日本啲烏冬咧就唔好似香港嘅烏冬咁咧，有種酸味啊。誒、嗯、呢、这個就真係唔知點解。睇下呢個卷卷，呢個樣好得意，好笑
。咦，仲有呢啲系咪笋嚟噶？笋片，同埋啲鸡肉粒。呢、這个卧氏乌冬虽然好简单，但系都好好食噶。尤其是喺咁冻嘅天气之下，食完个人更加暖粒粒。间餐厅嘅隔篱咧就已经系巴士站啦，呢、這个巴士站咧系路线巴士嘅站啦。咁佢哋咧都有一条线系去金泽嘅，不过咧一日只系得两班嘅啫。我觉得啲时间就几好嘅。虽然翻翻去加乐温泉搭咧，车程上系快啲嘅，但系佢点样都叫一程过啊，拎住行李嘅话就冇咁辛苦啦。咁呢架巴士系大型嘅巴士，都可以摆行李嘅。车程大概一个钟零二十分钟啦，就直接到金泽嘅香林坊。途中会经过三代温泉同埋金泽站嘅。喺金泽嘅朋友都可以嚟呢度做一个一日嘅小旅行。中意我嘅片记得留言俾我，鼓励我继续创作。订阅我个 channel 就唔会错过下集精彩嘅内容啦。下集介绍金泽新嘅打卡点，食埋金泽名物，片丁香林坊变咗好多，最后入住埋星野集团嘅新平价品牌酒店 Omo Five。